Okay, Sanjeev, you are here for a snap interview of mathematics, right? Yes, sir. Uh, biomedical branch, you have a gate score? 1000, sir. 1000? Yes, sir. All India rank? 1, sir. AIR bank, 1 in biomedical, right? Yes, sir. Okay. So, in mathematics, what topics you have prepared? Uh, sir, uh, I have prepared for uh, linear algebra, calculus, probability, and uh, differential equation. Okay. So, can you tell me uh, where do we use L hospital's rule? Yes, sir. Uh, so, L hospital rule is used in evaluation of limits uh, that are of the form infinite by infinite or zero by zero because it is an indeterminate uh, form. So, uh, there we can use L hospital by mm -hmm. simply differentiating the numerator and denominator and then substituting the limit. Okay. Can you tell me what is limit extends to zero? Yes, one upon x. Limit extends to zero, uh, one upon x. Yes, sir. Uh, so it, uh, sir, it is not going to be defined, sir, because the LHL and RHL are not going to be equal. Okay. So both values are what? Uh, RHL, I mean, when we are approaching it from the right hand side, that is the positive x axis, it is going to tend to plus infinity because if we draw the graph, we can see it from there. And when we are tending it from the minus x axis towards zero, it is going to tend to minus infinity. Okay. Uh, can you draw the graph of signum function? Signum, sir? Yeah. Okay, sir. Okay, so what do you say about the differentiability and continuity of this function? Uh, sir, uh, the function is not continuous uh, because it has a jump of discontinuity of 1 at 0. Uh, so differentiability, uh, yes sir, uh, so it is not differentiable either sir. because all differentiable functions must be continuous. So here it is not continuous in the first place. So it won't be differentiable. So differentiable, it is not differentiable at any point or at certain point. Uh, no, sir. Uh, at x is equal to zero, it is not differentiable for x greater than zero. Uh, it is going to be one. So there it is going to be differentiable. And okay. even for x less than zero. Okay. Uh, now you draw the graph of the function x e to the power x. Okay, sir x multiplied with e to the power x. Yeah, yeah, got it. Uh, it, there'll be a minimum at x is equal to minus one, and then uh, as x tends to infinity, this is also going to infinity, and as uh, x tends to minus infinity, it approaches uh, zero. Achha, iski concavity ke baare matao. Concavity kahan pe change ho rahi hai? Yes, sir. So I have to take the double differential and then uh, check where it is zero. So that point will be. आपने graph बनाया उसके draw कर दिया. Without checking the concavity, you have drawn the graph. I shouldn't have done that, sir. Yes. Uh, I mean, sir, I found out the critical points, maximum, minimum, and I did not check the country. Okay. <laughs> So x is equal to minus two.
So at x is equal to minus two, it changes from uh, concave up to concave down. Okay. Aaj ek matrix hai two by two ka matrix. Yes sir. Uski first row hai four one. Four one. Or second row hai seven minus two. Yes. Sir. Seven minus two. Seven minus four, two. Four one then seven minus two. Okay, ye matrix hai. Pehle aap mujhe iski eigen value bataiye. सर प्लस फाइव एंड माइनस थ्री प्लस फाइव एंड माइनस थ्री यस सर ओके आप मुझे इसके कोई भी दो uh, या फाइव के करस्पोंडिंग आइगन वेक्टर बता दीजिए क्या होगा आइगन फाइव के करस्पोंडिंग आइगन वेक्टर क्या होने का ओके सर Uh, sir, it will be like uh, one and one, or it can be two and two, three and three, four and four. So it is k times one and one. One one or one minus one. One minute. Mm, lambda is equal to five. Four minus. अच्छा normalized eigen vector क्या होता है? What is normalized eigen vector? The normalized eigen vector in the sense the magnitude, the norm of the vector is going to be one. ओके okay. अच्छा ये बताओ हमारे पास एक मैट्रिक्स है कोई जिसका साइज है सिक्स बाई सिक्स ओके सर उसमें आइगन वैल्यूज है थ्री थ्री यस सर फोर यस सर फाइव 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 ओके सर ठीक है इसमें टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर यस सर टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है ओके सर सो इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन इट मींस दैट आइगन वेक्टर्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सो हियर हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज वी हैव वी हैव थ्री डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज सो व्हिच मींस थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन आई एम आस्किंग अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर योर आंसर इज थ्री राइट यस सर ओके okay. सो so, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई हमारे पास सपोज थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है hmm. और उसमें आइगन वैल्यूज है फाइव फाइव फोर तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे इसमें मैक्सिमम दो सर दो ओके okay. अच्छा नल uh, स्पेस के बारे में जानते हो कुछ व्हाट इज नल स्पेस ये सर सो नल स्पेस इज एसेंशियली दैट वेक्टर विच व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद दैट मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू गेट अ जीरो वेक्टर सो दैट इज कॉल्ड एज अ नल स्पेस आई मीन आई मीन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज और कॉलम्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ जीरो वेक्टर सो इट बिलोंग्स टू द नल स्पेस सो हाउ डू वी कंप्यूट द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स सर आई थिंक दैट वी कैन यूज द रैंक नलिटी थ्योरम हियर Uh, so we can find out the rank by reducing it to the row echelon form, and uh, so rank is the number of non-zero rows or non-zero columns in the uh, of the matrix, and then we know the dimension of the matrix, like three by three or something, 
and then if we add rank and nullity uh, will be i mean yeah rank and nullity will give us a dimension so the nullity will be dimension minus the rank acha ek matrix hai koi 5 by 5 size ka okay sir usme ek row hai r4 yes sir and that is equal to 2r1 plus r2 plus 3r3 okay sir r4 is equal to 2r1 plus r2 plus 3r3 ठीक है फाइव बाई फाइव का एक मैट्रिक्स है ओके ठीक है आप मुझे इस मैट्रिक्स में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज पे कमेंट कर सकते हो जीरो होगा सर कैसे सर क्योंकि इसका रैंक तो जीरो हो जाएगा बिकॉज रैंक विल बी जीरो Uh, why is it going to be zero? Because clearly it shows that one of the vector that is R four is going to be dependent upon the other vector, so it is being expressed as a linear combination. Uh, and so in such case, uh, there will be one row which is zero, and hence the eigen value is going to be zero. Ni, ni answer bata. Fir se explain karo. Zero kya hua? Ye relation present hai to kya zero hua? Yes sir. Uh, so uh, actually eigen. Uh, Eigen value, the product of all eigen values is going to be the uh, determinant of the matrix. Uh, okay. So, and uh, one row is zero over here because it is linearly uh, dependent. अच्छा एक matrix है A कोई एक matrix है A two by two size है. Yes sir. इसका एक eigen vector है. उसके element है three और one. Okay sir. Three one एक eigen vector है इसका. Yes sir. अब अगर हम A का square करते हैं. Yes sir. तो इसके आइगन वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे मतलब क्या बनेगा इसका आइगन वेक्टर सेम थ्री एंड वन ओनली सर ओके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानते हो कुछ हाँ यस सर क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो And then uh, do m by do y is equal to do n by do x. Then that type of differential equation is called as the exact differential equation. Homogeneous function? क्या होता है? Homogeneous function is uh, such a type of function uh, wherein uh, what happens is that uh, if you plug in if if you have a variable like x and then I substitute t x and then it is such a function such that when I put f of t x I can factor out the power of t and Express it again in the form of t times f of x. So that is t to the power n times f of x. So that is called homogeneous. Okay. ठीक है. ओबनाल तुम्हारा ठीक ही है परफॉर्मेंस. एक जगह तुमने गलती की है बस. Okay sir. जहाँ पे आंसर आपने गलत बताया है. टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का जो आंसर पूछा गया था वो गलत था ठीक है ओके सर जैसे आइगन वैल्यू अगर रिपीट भी करती है ना जैसे मान लो 554 आइगन वैल्यूज है तब भी हमें मिल सकता है क्योंकि जीएम एक से ज्यादा हो सकती है ना यस सर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है 5 की वो 2 भी हो सकती है करेक्ट सर और टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या होता है सम ऑफ जीएम्स ऑफ आइगन वैल्यूज ओके सर ओके ठीक है तो वहां पे तीन भी मिल सकते हैं ओके okay, सर ऐसा नहीं है कि अगर सारी डिस्टिंग नहीं है तो एन हमें आगे बैठ नहीं मिल सकते ऐसा नहीं है मिल okay, सकता okay. तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना है ठीक है ओके सर ओके बाकी तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट ठीक है आपके ओके okay, सर तो कुछ पूछेंगे मेरे को लगता है आप आराम से कर लोगे अच्छा स्कोर है आपका ये सर ठीक है और कोई टॉपिक जिससे आप चाहते हो क्वेश्चन पूछे जाना इसमें प्रॉबिलिटी आपने नहीं पूछा ओके okay. चलो प्रोलिटी में बताओ yes, एक डाइस को हम थ्रो एक डाइस है हमारे पास ठीक है ना hmm. उसको हमने दस बार थ्रो किया ओके टेन टाइम आप मुझे बताओ कि फोर्थ पे और एट्थ पे दोनों पे फोर्थ ट्रायल पे और एट्थ ट्रायल पे ठीक है दोनों पे फोर आएगा इसकी प्रोलिटी बताओ क्या होगी ओके okay. एक फेयर डाइस को हमने टेन टाइम्स थ्रो किया है यस सो फोर्थ ट्रायल एंड एट्थ ट्रायल बोथ विल सो नंबर फोर ऑन द टॉप फेज व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ओके सर
Sir, is it uh, five by six power eight into one by six whole square? Hmm? Five by six power eight into one by six the whole square. Acha ABC three event hai koi. Okay. ABC jo hai three events hai. Aur ye three no mutually exclusive hai. Kya hai three no? Mutually exclusive. Exclusive. PA is equal to one upon five hai. Okay. Aur PB is equal to टू अपॉन फाइव है ओके okay. तो आप पीसी बता सकते हो कितना होगा एबीसी तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है पीए वन अपॉन फाइव है पीवी टू अपॉन फाइव है व्हाट विल बी पी There will be two by five. Two by five. कैसे आया? Ah, uh, sir, intersection is going to be zero and sum of all the probabilities is one. करके वही गलती जो मैं जान चाहता हूँ चेक करना। <laughs> अगर तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, तो प्रोटी का सम बन होता है क्या? No, sir. We cannot find out because uh, there is no other. I mean. There is no relation as such that exists between them, so I think we cannot find P of C. वो relation हम कहाँ use करते हैं जब साथ में collectively exhaustive भी लिखा होता है, ठीक है अगर ये exhaustive A B C R mutual exclusive as well as collectively exhaustive, ठीक है तब आपको P A plus P B plus P C is equal to one use करना है. Okay sir. Okay. Okay इसमें नहीं करना वो तो हम कुछ नहीं कहते थे P के बारे में. It may have any value. चलिए कैसे कैसे चलो तो प्रोलिटी के दो क्वेश्चन थे दोनों ही आपने नहीं आंसर किए पिछला वाला भी आपका गलत है सर उसको कैसे कर सकते हैं सर बाइनोमियल नहीं लगा सकते हैं अरे बाइनोमियल क्यों लगाना यार ये बताओ यहां पे डाइस को थ्रो करते हैं तो सारे आउटकम इंडिपेंडेंटली आते हैं कि नहीं आते करेक्ट सर करेक्ट तो एक डाइस को मैं फोर्थ टाइम थ्रो कर रहा हूं तो फोर्थ आउटकम मेरी 4 होगी इसकी प्रोलिटी क्या होगी ये बताओ ओके ओके या इट 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 इज वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स और जब आठवें नंबर पे मैं थ्रो करूंगा इसको एट्थ टाइम वन बाई सिक्स एंड आई वांट बोथ द इवेंट दोनों वन बाई थर्टी सिक्स तो फिर सर व्हाट आई डिड वाज आई अज्यूम दैट वी शुड नॉट गेट फोर इन एनी ऑफ देम एंड ओनली फोर इन दीज टू सो दैट वॉज माई मिस्टेक तो आप क्लियर है ना या चलो ओके आपका इंटरव्यू यहीं पर ओवर करता हूँ मैं ओके ठीक है काफी क्वेश्चन आपने आंसर अच्छे किए कुछ जगह पे तो गलती हो ही जाती है स्टूडेंट से ठीक है लेकिन इनको थोड़ा रिवाइज करके रखो चीजों को आराम से वहां पे सोचो आराम से एक बार ना बिना किसी स्ट्रेस के रिलैक्स हो पता है आपको सारी चीजें बस हाँ ध्यान से समझ के करना है ओके सर चलो ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू सर